numerical ability, fraction part as a whole. Yan daw yung mismong title sabi na nag-post nito. Pero hindi natin i-reveal kung saan grupo ko nakuha ito o kung sinong nag-post kasi nandun siya sa ay itong grupo mismo ay naka-private siya. So, hindi natin i-reveal kung saan galing. Anyway, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, punta na lang kayo dito sa Leonalyn Vlog or Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pwede kayong mag-message dyan. Pero sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers para hindi mamuti yung mga mata nyo sa kakahintay, punta na lang kayo direkta dito sa files sa FB group na ito, Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number 6 at nag-umpisa siya sa number 6. Meron tayong Letter D, W, E. Yan yung mga variables. Ibig sabihin, yan yung hanapin natin. Mas magandang meron tayong klarong instruction dito kasi wala naman nakasulat na instruction. Pwede naman ang sagot natin ay percentage or infraction. Pero kung ating balikan, sabi na nag-post nito, numerical ability, meron siyang sinasabing fraction part as a whole. Ibig sabihin, yung isagot natin dito ay fraction. Kung ito yung hahanapin natin, yan naman talaga ang hanapin natin, i dapat natin i-isolate yung D para makuha natin yung value ni D. Ito namang 45, since pang multiply siya sa D natin, yung variable D natin, pang divide na ngayon siya sa 13. In other words, nag-divide tayo ng 45 to both sides para makancel si 45 dyan, D na lang ang natira. So, therefore, D equals 13 over 45. Ngayon, fraction yan siya. Kailangan natin yung simplify by finding the greatest common factor. Pero ang greatest common factor sa dalawa ay 1 lang naman. So, therefore, ito na yung tamang sagot, 13 over 45. 78 equals W times 654. Para makuha natin yung value ni W, itong 654, since pang multiply siya dyan, pang divide na siya dito sa 78 natin. In other words, nag-divide tayo ng 654 to both sides para makancel siya dyan at si W na lang ang matitira. Now, W equals 78 over 654. Now, yung dalawang numbers na yan ay malist natin itong 78 over 654 by finding the greatest common factor which is 6. By the way, paano hanapin yung greatest common factor? Pwede yung i-search. Greatest common factor, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa greatest common factors. Now, 6 ang greatest common factor natin. 78 divided by 6, and this is 13. 654 divided by 6, and this is 109. Yan na yung sagot dito. 13 over 109. Yan na yung value ni W. Next, number 8. Ganun pa rin ang gagawin natin para makuha yung value nito ni E. Since si 42 ay pang multiply dyan, pang divide na siya sa 2 or nag-divide tayo ng 42 to both sides para makancel si 42 dyan E na lang ang natira now E equals 2 over 42 hanapan pa rin natin ang greatest common factor yan para malist which is 2 so 2 divided by 2 and this is 1 
42 divided by 2 and this is 21. So, yan na yung tamang sagot. Next, number 9. Ganun pa rin ang gagawin natin para makuha natin yung value ni Z. 36 ay pang multiply sa Z. Ang gagawin natin, pang divide na ngayon siya dito sa kabila. In other words, mag divide tayo ng 36 to both sides para makancel sa 36 dyan. Z na lang ang natira. So, Z equals 6 over 36. Mas simplified pa natin yan by finding the greatest common factor dyan sa dalawa at ang greatest common factor ay 6. 6 divided by 6 and that is 1. 36 divided by 6 and that is 6. So, ang sagot dito sa number 9 ay 1 over 6. Now, dito naman tayo sa number 10 and I hope nag-gets nyo na yung first 4 na sinagutan natin na dapat yung nandito ay i-isolate natin yan. Now, since itong si 16 ay pang multiply sa Q, anong gagawin natin dyan? I-transfer natin sa kabila para ma-isolate na Q na to para makuha natin yung value ni Q. Now, since pang multiply siya, kapag ma-transfer, pang divide na siya dito sa 8. Bakit pang divide siya? Kasi nga, I-divide natin yung 16 na yan to both sides para makancel si 16 dyan. Itong Q na lang ang natira. Now, Q equals 8 over 16. Yan ay malist pa natin yan by finding the greatest common factor which is 8. 8 divided by 8 and that is 1. 16 divided by 8 and this is 2. So, therefore, ang tamang sagot sa number 10 ay one half. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa mga videos natin. Thank you and God bless.